del Génesis Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambre. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a una nueva historia de fe. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que ustedes nos han pedido. Eh, son ustedes los que han hecho muchos comentarios, que me han dicho, oiga, haga un favor, entreviste a una persona, y me han dicho a quiénes. De los que ustedes han visto, que leen, que ayudan a cantar, de los monaguillos. Ustedes han visto algunos y dicen, padre, yo quisiera que entrevistara a ella. Bueno, hoy... Tenemos una entrevista que usted nos pidió. Quiero compartir con ustedes y agradecer que nos haya recibido aquí en el hogar de su casa a Herminia. Herminia, ¿verdad? Ustedes han pedido que Herminia sea una de las que entrevistemos. Herminia, quiero decirte primeramente que mucha gente que ve en YouTube las misas del Padre Arturo y lo que yo hago también, las píldoras y las historias de fe y entre otras cosas, hay mucha gente que... Te manda a felicitar y que dice que le es muy bonito. Eso, eso es lo que más hemos recibido en los comentarios. Padre, este, dígale a esa muchacha que lee muy bien. Entonces, pues te lo digo de, delante de la gente para que pues, le demos gracias a Dios por este don que te ha dado. Porque es un don, es un don, es un regalo que Dios te ha dado de poder servirle. Herminia, pues muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias. Y bueno, compartir, que nos compartas un poquito para que la gente te, te conozca más. Herminia, tu nombre completo, algo que nos cuentes de ti. Primero de ti, tu nombre, con quién vives aquí, eh, a qué te dedicas, cuántos años tienes y tú, algo así en general. Bueno, mi nombre es Herminia Tecuapa Alvarado, tengo 28 años, vivo con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y me dedico a hacer eh, sombreros de artesanía con palma de cerro que se hace la cinta y a eso me dedico. Bien. Herminia, bueno, platicar contigo Herminia y que te conozcamos un poquito más. La gente ha visto que tú ayudas en la misa de, a, a leer, ¿verdad? Sí. Pero no solamente a leer, leer es lo que nada más ustedes ven cuando ella toca leer la lectura. Pero aparte de leer, que es lo que ustedes ven... ¿Qué otras cosas realizas que la gente no ve? Eh, soy catequista, eh, eh, atiendo un grupo de niños, a mí me encantan muchísimo los niños en la catequesis, disfruto mucho jugar con ellos, enseñarles eh, lo, que, lo que a mí me enseña pues, mis demás compañeros, los catequistas. Llevo dos años eh, como catequista y realmente es algo muy bonito. Eh, en la iglesia es algo que te llena el corazón y se te olvidan todas las demás cosas, las preocupaciones, eh, todo lo que te mortifica. Eh, aquí he encontrado algo realmente, mucha alegría. Aquí en la iglesia se encuentra muchísima alegría, paz y compartir con los compañeros, con el Padre Arturo, con el Padre Toño y bueno, con los demás compañeros, estamos realmente muy contentos y yo estoy muy feliz de estar en la iglesia e invito a muchas personas que si no tienen la... bueno, si no se han unido a un grupo, que lo hagan porque realmente es maravilloso servir a, a Dios más que nada y a la iglesia también y a nuestro prójimo y a nuestros hermanos que nos necesitan muchísimo, gracias Bien, bueno, Herminia nos está diciendo, Herminia nos está diciendo que ella también da catecismo, es lectora. Ahora, Herminia, compártenos, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo llevas de catequista? Eh, tres años. Tres años. 
Y, y de lectora, ¿cuánto tiempo llevas? Dos años. Dos años. Bien. Ahora una pregunta obligada que te queremos hacer y que muchos dicen, Herminia, cuando tú estás frente al leccionario ante el misal y comienzas a leer, ¿qué sientes? Porque muchos, muchos de los comentarios que hemos recibido de la gente dice, es que lee tan bonito que nos adentra en la lectura, dice. Parece que nos está narrando y nos vamos imaginando. ¿Tú, ¿Tú qué sientes? ¿Tú también te vas imaginando la lectura de la palabra de Dios que vas haciendo? Sí, en primera estoy emocionada porque siento que voy a leer la palabra de Dios. Y eso me da muchísima alegría. Y en el momento de acercarme hacia el leccionario donde está escrito eh, lo que voy a leer, me transporto a, a ese momento que estoy leyendo, siento como si estuviera realmente viendo cada palabra y sintiendo en mí cada uno de lo que, de lo que digo y es como si estuviera ahí en ese momento, es como si me transportara a ese momento, es como si estuviera yo viviéndolo y la verdad lo hago con, con muchísimo amor porque sé que es palabra de Dios y y no saben la ley a veces hasta ni me acuerdo lo que leí y nada más sentí que me sentí feliz de leerlo y disfruté muchísimo la lectura y pues bueno eh, me, me da muchísima alegría leer y me gusta me gusta muchísimo hacerlo desde, desde antes eh, yo cuando empecé a leer pues eh, mis compañeros me ayudaron a que, a que uno tiene que sentir lo que lee y entonces yo pues siento lo que leo y lo disfruto y más que nada uno lo entiende y con todo, con todo el corazón Sí, eso es muy cierto cuando uno va leyendo la palabra de Dios nada más, no nada más es leerla por leerla es leer lo que estás leyendo pero también date cuenta de lo que estás diciendo ¿sí? ahora Herminia, ¿tú empezaste sola o alguien te invitó? a leer o tú quisiste leer, ¿cómo fue ese proceso? ¿Alguien te invitó o tú empezaste nada más solita? ¿Cómo fue? Eh, no, primero me invitaron mis compañeros catequistas, algunos son eh, lectores, eh, los ministros, y me decían, eh, pasa a leer, eh, le digo, porque yo no, no puedo, me da, bueno, sí sé leer, pero delante de tanta gente me da muchísimos nervios. Y ya después este, mi compañera que me iba corrigiendo dice, aquí este, tal punto, está la, tal la coma, está un signo de interrogación, un signo de admiración, tienes que respetar cada punto. Entonces yo sentía, es, da muchísimo trabajo leer, da muchísimo trabajo, mejor ya no quiero. Y le decía, es que cada rato me, me dices que no está bien y, y dice, tienes que sentir lo que lees. Y ya después yo le decía, ay señor, eh, voy a seguir leyendo, eh, o mejor nada más quiero ser catequista, y ya, ya no quiero leer. Pero no, una fuerza, y, y me, me sentí que quería seguir leyendo, entonces pasé a leer, y, y ni siquiera me di cuenta cómo cada vez disfrutaba la lectura, la disfrutaba, la sentía, y me sentía contenta de, de pasar a leer. De hecho tengo... Eh, algo que contarles, tuve un sueño que, que entraron más lectores a leer, éramos poquitos, y después entraron más. Creo que me entraron los celos. Y, le dije, y yo tuve un sueño muy bonito con Jesús, que yo le dije, Jesús, ya no me vas a querer, porque ya vienen más que van a leer. Jesús me contestó en el hermoso sueño que tuve. Me dijo, no me quites gente, tú siempre vas a ser mi hija especial, como todos, son especiales. Cada uno de ellos es especial. Tú lo eres y los demás también lo son. Así que todos, en lugar de estarme quitando gente, tráeme gente. Jamás eh, le digas a alguien que no entre o que no puede. Al contrario, ayúdale a que aprenda a leer, a disfrutar la lectura, a que aprenda y, y bueno, a que seamos más muchos. Entonces, desde entonces, yo... Eh, Animo a más, que se animen a leer, eh, que es algo muy bonito servir a Dios. Más que nada, un gran servicio a Dios. Así es, el ministerio del lectorado, los que leen la palabra de Dios, 
debe ser de apertura a todos. ¿sí? Todos, yo les he dicho, todos deben de pasar a leer. A lo mejor en un principio, pues no leen bien, ¿no? Quizá los nervios, se les atora la lengua, dicen una palabra por otra. En lugar de decir de la carta a los hebreos, dicen de la carta a los ebrios. O así cosas, ¿no? Que dice, espérate tantito, no dice eso. Pero es poco a poco que toda persona que quiera servir a Dios comience. Quizá en un principio tartamudea, eso es normal. Pero con la práctica y poniéndose bajo el servicio de Dios, se puede llegar muy lejos. Y entonces comenzaron a ingresarse más a, a, a lectores. Hoy en día, aquí en la comunidad de La Monera, ¿cuántos lectores hay? Eh, pues la verdad, ahorita somos 10 hasta 12 podría ser, a veces. Eh, muchos se desaniman, pero bueno, la oportunidad de que nos anima el Padre Arturo, el Padre Toño también en sus misas, nos dicen, ánimo, ayuden a servir, porque luego dice, pues no sirvieron para nada, se van a morir y no sirvieron para nada. Así nos dicen ellos y entonces pues hay gente que, que poco a poquito le va, eh, pues como que le va entrando esa dudita y dice, bueno pues a ver, le voy a hacer la lucha, ya entraron dos nuevos y pues ya ellos cada vez van aprendiendo más y hasta ellos dicen, ¿por qué antes pensaba así y ahora pienso tan diferente? Porque antes pues pensaban de una manera, no, es que yo no voy a poder, es que yo no sé leer. Sí saben leer, y lo que pasa es que son los nervios y la palabra de Dios, pues es algo que aunque sepas leer, en el momento que estás frente al libro, sientes como, como algo que, que en tu propio cuerpo, eh, como esos nervios. Pero al mismo tiempo alegría de estar ahí enfrente de tanta gente que te escucha y entonces por eso nos esforzamos para que los demás entiendan lo que nosotros decimos como lectores Sí, sí es, es una tristeza, a mí me da mucha tristeza cuando yo voy a otras iglesias, otras parroquias y se va a celebrar la Santa Misa y luego el Padre no, hay, no tiene quien le ayude a leer y de verdad le decimos a ver quién quiere pasar a leer y lo único que la gente hace es agachar la mirada es lo que la mayoría hace o se comienzan a ver unos a otros. A ver, pero a ver, ¿por qué no dice, a ver, yo me voy a parar a leer? A lo mejor no leo muy bien, pero le voy a echar ganas, padre. Si me equivoco ahí, pues perdóname ahorita, a la próxima ya voy a leer mejor. Pero anímese. Pregúntese usted, pregúntese usted que nos está viendo, si ahí en su parroquia, en su capilla, hay un ministerio de lectores. Si no lo hay, los invitamos a que lo comiencen a formar. Porque de verdad, para la celebración de la Santa Misa, se necesitan personas que lean. Y que a lo mejor en un principio no van a leer bien, pero la idea es que lean bien. Porque la palabra de Dios debe ser bien leída. Repito, a lo mejor en un principio se van a equivocar. Bueno, así comenzamos todos. ¿sí? Yo, sacerdote, cuando me ordené, no crean que celebraba la misa al 100. No, a lo mejor se me olvidaba. Y ahora que sigue, a lo mejor digo el gloria por el Padre nuestro. Así se inicia. Pero la experiencia, el tiempo, nos va ayudando a saber cómo tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, si usted ve que en su parroquia o en su capilla hay necesidad de lectores, no lo piense tanto. De verdad, usted tome la iniciativa, hable con su párroco y diga, Padre, yo quisiera iniciar un grupo de lectores y hágalo. Porque la palabra de Dios es fundamental. Miren, les voy a decir algo. Hay mucha gente que cuando va a la misa, no puede alimentarse de la Eucaristía por algún motivo, porque está en pecado o por algún motivo, porque está quizá irregular. Entonces, esa gente que va a la misa y no puede alimentarse de la Eucaristía, su alimento es la palabra. Y la palabra tiene que ser bien leída y entendida. Y todas esas personas que van a la Santa Eucaristía salen, pero salen fervorosos, porque escuchan la palabra de Dios, la entienden, la comprenden, el sacerdote la explica y la palabra de Dios es su alimento. Para aquellos que puedan recibir el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, es el mejor alimento, obviamente. Pero algunos que no pueden recibirlo por algún motivo, la palabra de Dios debe ser su alimento. Y bueno, Herminia, ahora compártenos. Pues te vemos, te vemos una mujer muy entregada, una mujer entregada en la casa de Dios, una mujer joven, pero también otra pregunta obligada. ¿Nunca sentiste o nunca o, o sientes quizás hasta la fecha un llamado a la, a la vida religiosa? 
nunca la sentiste o lo sientes o nunca te pasó por tu cabeza eso? Sí, la verdad, eh, las dudas. Tengo algunas invitaciones con las Madres Clarisas de México que seguido me mandan unos audios, unos saludos y, des y diciéndome cuándo para ir por ti. Y es una decisión realmente un poquito difícil porque uno tiene que ser feliz en lo que uno va a decidir y, y me gusta mucho, ellas son las madres eh, clarizas contemplativas a mí me encanta reír, me encanta jugar con los niños, me encanta cantar, me encanta leer. Entonces, pues soy alguien que, que a lo mejor le gusta la libertad. A lo mejor no, no me quiero ir con las madres clarizas. Y también he tenido otra con las madres cruzadas. Ellas son misioneras. Y bueno, un montonal de, de invitaciones. Pero ni una que yo le pido a Diosito, eh, dime, ¿por qué cada vez que siento que voy a ir, como que algo pasa y me vuelvo a, vuelvo a dudar o vuelvo a salirme? Eh, pero también, pues, tengo dudas porque también, pues, me encantaría, um, me gusta mucho eh, mi vida aquí en la iglesia, me encanta lo que hago, disfruto lo que hago, o sea, desde ser lectora, catequista, eh, aquí trabajar, o sea, es algo que también siento que me hace feliz, y pues esperemos primeramente Dios, aclare que Dios me ilumine y que nuestra Madre María me ayude a decir también mi vocación. Así es, pero no hay ningún impedimento, no. no. Bueno, hay un libro que ojalá lo puedan leer, buenísimo, que justamente esto que dice Herminia es muy cierto. El libro se llama Vocación, Gracia y Misterio. ¿Por qué? Porque toda vocación es una gracia, es un regalo, pero también es un misterio. Porque justamente lo que dice, ¿con quién? Señor, ¿con quién me puedo ir? De tantas opciones que hay, dime dónde voy a ser feliz. Si con las contemplativas o con las de vida activa, ¿con cuál? las de carisma 1, de educación, las de carisma de enfermo, Señor. Entonces, aparte de que la vocación a la vida consagrada y sacerdotal, la vida religiosa, es un, es un don, es un, también es un misterio, porque tenemos que descubrir dónde vamos a ser felices, que eso es lo más importante, que la persona que decide este llamado sea feliz allí donde está. Entonces, ha sentido ese llamado y ojalá pues que Dios en este tiempo no es que tengas que responder ya, es algo que tú vas a ir descubriendo a lo largo de, del tiempo. Dios te va a ir dando unas pautas seguramente. Él es el que va a ir poniendo los lineamientos por aquí sí, por allá no. Y si es tu vocación, pues llegará el día en donde vas a ingresar. Si es tu vocación. Y si no es tu vocación por ahí, vas a seguir ayudando como catequista, como lectora. Porque en los dos haces mucha falta. Si te vas a un monasterio... Pues nos harías mucha falta aquí. <risa> ¿Sí? Hace un tiempo se fue una muchacha de la monera que también ayudaba mucho, muy servicial. Y sentimos, de verdad sentimos que nos hace falta para atender la parroquia, la, la capilla. Pero también entendemos que el proceso vocacional de cada uno debe de responder. Y, y si tiene que caminar por otro lado, pues allá, allá se va a ir. Bueno, otra cosa que también les quiero aclarar, que miren... Las personas que, dan, que hacen lecturas en las misas, que son catequistas, que son ministras, los mismos coros, me preguntan, ¿reciben algún sueldo? No, la verdad es que no. Y le voy a preguntar también para que Herminia me responda desde su perspectiva de ella. ¿Reciben algún sueldo las personas que hacen eso? No, padre. No. Lo hacemos por servicio a Dios y lo hacemos con gusto y nadie nos da nada, ni un peso. Ahí está, escucha. No se les paga. El servicio a la casa de Dios es gratuito. Personas que leen, personas que, que cantan, personas ministras, catequistas, es gratuito. La vez pasada que entramos a la señora Leudoviges, que ella decía que cu cuando reza el rosario, gratis. No se le paga. Pero yo les decía, ¿se acuerdan? Que, que en gratitud a esas personas que dedican su tiempo, 
¿sí? porque dejan su tiempo, no se les debe dar un pago, porque la, la palabra de Dios no se debe de pagar, pero sí hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo que hace. Entonces, muchas personas son personas caritativas. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, lo que nos comparte Herminia, que también es catequista, cuando acaba el ciclo catequético, ¿no? Que todo mundo se va bien feliz con su niño porque ya hizo su primera comunión o ya hizo su confirmación. A ver, Herminia, contéstame. ¿Cuántas mamás se han acercado contigo a decirte gracias por este año que le diste catequesis a mi hijo? ¿Cuántas mamás? ¿Ha habido o no ha habido? Sí, de unos 40 niños solamente como 5 mamás que van y te dan las gracias hasta los niños. Pero las demás, pues no, la verdad, la mayoría no da las gracias. Eh, y pues bueno, pero nosotros nos sentimos contentos y contentas de enseñarle a esos niños. Con eso nos damos por bien pagados. Y, y qué bueno que se sientan esa, que se tengan ese sentimiento de gratitud. Pero también les digo, si un catequista apoyó a su hijo durante un año para que se formara en la fe cristiana católica, al menos sea agradecido. Acérquese y dígale gracias catequista por este año o dos años que ayudó a mi hijo. Venga, se va, lo invito a comer. Yo le aseguro que muchos de ustedes ni los invitan a comer. Se lo aseguro. Que nada más, ya están bien contentos, se toman la foto, jijiji, jajaja, el niño con su Biblia, aunque nunca la lea después, se toma la foto y vámonos a su casa. Y qué tristeza. Porque debe haber gratitud a los que ayudan en la casa de Dios sin cobrar un peso. Debe haber gratitud por parte de nosotros. Y lo mismo con un lector, con un catequista, con un ministro, con un sacerdote. Con todos los que están sirviendo en la casa de Dios. Seamos personas agradecidas. Y bueno, entonces, pues no se les paga nada. Sí, no se les paga nada. Y entonces la pregunta es, Herminia, ¿y entonces... Tú dedicas tiempo a eso, entonces ¿de qué vives? Eh, yo trabajo haciendo sombreros en una máquina y a eso me dedico. Sí. Y, sí, a eso. Bueno, Herminia se dedica a hacer sombreros, dice, en una máquina. ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo te llevas haciendo esto? ¿Desde qué edad comenzaste? Um, primero salí a trabajar al campo. Eh, a Sonora, a la pizca de uva, eh, allá en Hermosillo, Sonora. Y también iba a Morelos a trabajar a los hijotes. Entonces son dos trabajos que anteriormente los hacía. Salí a trabajar al campo. De ahí gané para comprarme una máquina y trabajar aquí pues en la casa para apoyarme y pues ganar aunque sea un poco. Les comparto, miren, aquí en la moneda algo bien bonito que yo admiro nunca lo pierdan esta gente tan bella de la moneda la gente aquí normalmente está al norte del país como ya dijo a Sonora a qué otros estados Sinaloa, Sinaloa. Eh, Chihuahua anteriormente iban San Luis Potosí en donde ellos ahorita pues andan en Guanajuato en Hidalgo y regresan otra vez a Morelos en este en este octubre ya empieza desde que están ahorita en Hidalgo empiezan otra vez a venirse y regresan a Morelos a trabajar otra vez al corte de Jote. Sí, mucho de la gente de aquí se va, se va al campo allá y a Morelos, ya los dijo los estados. Pero miren, algo que a mí me impresiona y de verdad que no lo pierdan, esta gente sencilla y hermosa de la moneda, es que luego llegan con nosotros los padres y nos dicen, padre, vengo a pedir su bendición. Y le digo, ¿por qué? Dice, padre, porque me voy a trabajar. Fíjese, antes de irse... A, a, a esos estados la gente pide la bendición y cuando regresan muchos se acercan y dicen padre ya regresé gracias a Dios con bien y mire ya fui a trabajar allá gracias a Dios me hice mi esfuerzo Dios me ha bendecido y mire hoy quiero traer un donativo para la iglesia gente humilde sencilla y gente generosa oígalo y aquí en la moneda este tipo de gente ojalá pues que nunca pierdan esa sensibilidad bueno, entonces tú te fuiste a trabajar y allá conseguiste para comprar una máquina de coser. Sí. sí. Y, y ahora, ¿cuánto tiempo llevas cosiendo? Eh, como unos... Como unos siete años ya, cosiendo ya. Dedicarme a hacer los sombreros, pues ya es trabajar aquí en la casa. Y pues porque para allá en el campo da muchísimo trabajo, 
ganar este, pues en, el, en la calor, en el agua. La verdad, muchísimos de nosotros que van, pues la verdad, sí, se sufre mucho para ganar pues dinero. Sí, se sufre. Ahora, ustedes saben seguramente, porque es muy famoso, que aquí en Chilapa todos los domingos hay un tianguis artesanal. Es artesanal en sí, es la esencia o debe ser la esencia del tianguis. ¿Todas estas artesanías que tú haces, Herminia, allá las ofrecen o en otro lado? Eh, en Chilapa eh, uno los vende ya por mayoreo, entonces juntas eh, la cantidad que uno pueda coser y ya entregas eh, por, pues por mayoreo, por cuanto uno pueda hacer, o sea, por el rendimiento, entre más te apures o le eches ganas, pues haces más, y pues si no le echas ganas, haces pues pocos y entonces depende de uno de cómo se cómo le rinda o cómo le quiera echar ganas para pues para entregar un poquito más y pues para ganar un poquito más de dinero también ahora aprovechando que estamos aquí Herminia nos puedes compartir cuál es el proceso de un sombrero digo yo veo que aquí tienes cintas tienes muchas cintas digo no así pues completo pero más o menos a grandes rasgos ¿Qué, ¿Qué es lo que primero tienen que buscar? ¿Las cintas ya, ya tejidas o aquí las tejen? ¿Podemos tomar unas cintas? ¿Sí? A ver, aquí hay muchas. Miren, estos, estos, estos que ustedes ven aquí se llaman cintas. ¿Estas aquí las tejen o ya se las traen? Eh, las compramos. Las compramos. Ajá, ya las tejidas. compramos, sí. Hay personas que se dedican a hacer esto y entonces esto ya se compra. Se compran ya hechas. ¿Cuántas piezas? Unas 100, 200 piezas para hacer los sombreros. Bueno, entonces tienen esto y después que tienen esto, ¿qué comienzan a hacer? A Primero ver. Se, se talla, la cinta se desenreda y luego se pasa en, un, en uno como tallador para tallarla, para que esté lista para empezar a hacer los sombreros. Bien, y bueno, yo aquí te quiero preguntar, miren, a ver si podemos pasar aquí tantito, a ver, mira, Arminia, dinos, miren, es de esta máquina, sí. ¿cómo? Sí. A ver, dinos para acá, aquí, aquí, si ustedes pueden ver, como que apenas comienzan, este, la, la hechura de la, de las cintas, ¿no? A ver, compártenos, Hermina, aquí, ¿qué, qué, qué hacen esto? ¿Cómo, cómo comienza esto? este doblado se hace así se dobla se da la vuelta y así y ya se mete hacia la máquina y ya empieza a hacerse este disco se llama disco disco uh -huh. y de ahí es, lo van haciendo en rueda o se va haciendo más grande más sí, grande más grande hasta que quede de esta manera de ahí se voltea al revés. Pero, pero por ejemplo allá, a ver si pasamos ahora a la otra máquina. Entonces, ¿este ya es un disco más grande? ¿Es disco aquí también este? Sí, ya es un disco que se mide hacia adentro. Tiene que tener um, 18 centímetros así. Y ya cuando está así, se mide de acá y tiene que tener 19 centímetros. Todo va con medida. 19 centímetros, que entonces prácticamente como este que está aquí ya tiene las, las medidas, ¿no? Sí, y aquí son los 19. Ya de ahí para iniciar de nuevo, se va a meter a la máquina, aquí está todavía esto para iniciar de nuevo y de aquí hacia acá tiene que tener 12 centímetros. O sea, más, le van cosiendo sí. más, más, más. Sí, hasta que quede hecho, ya. Aquí, de aquí para acá son 12 centímetros. 12, o sea, todo lleva medida, ¿no? Oh, Para que no quede un sombrero de medio chueco. No, exacto. <risa> todo va con medida, nada es que sin medida. El disco tiene que estar a la medida. De ahí la altura también tiene que estar a la medida. Y la ala del sombrero también tiene que estar con medida. Nada es sin medida. Ok, entonces siguen... A ver, aquí hay otros más. Siguen, siguen cosiendo y entonces después ya va a quedar así. Este es un sombrero de caballero, que todavía está rústico, todavía no está terminado, porque falta plancharlo, todavía falta ponerle unos adornos. Si fuera de dama, se le pondría algo para una dama. Y como es de caballero, entonces queda el sombrero acomodado para un caballero, amoldado, 
planchado y ya adornado, arreglado para, listo para vender, pero ahorita no, porque está rústico. Rústico. Rústico, bien. sí, le hace falta una planchada. ¿Y con qué lo planchan? ¿Con plancha normal? No, hay una plancha especial que es propio para esto. Ah, uh -huh. okay. Entonces este es el de caballero. Sí, caballero. Mira. Pues todo, es todo, todo un proceso. Ahora, más o menos como cuánto tiempo se llevan desde que van cosiendo la cinta, comienzan a hacer el disco, lo van haciendo más grande, hasta que termina así como cuánto tiempo. Pues cuando uno inicia, uh, pues uno hace unos cinco todo el día, cuando apenas uno va iniciando, pero después uno aprende también y ya aprende la agilidad y apurarse más. Ya te tardas como ocho minutos. 10 minutos. En Entonces, hacer uno. Sí. Ah, ya con ya, agilidad. Sí, rápido, ya. ya. La máquina aprendes a controlarla. Entonces ya es como manejar un carro que dice, como es con el pie, acelerarlo y quitar el acelerador. Es igual casi como manejar un carro. Ajá, Mira, que la vamos. aceleras para que la máquina se acelere y cose cosa más rápido. Le bajas de velocidad, igual que un carro va despacito y la máquina también va más lenta. Para, los que para que entendamos más fácil como un carro, dice sí, mini, hay que acelerar la máquina, le frenas y bueno, más rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, ocho minutos más o menos, ya con mucha habilidad, ¿no? Sí, Pero me imagino que has de parecer pulpo, muchas manos, yo creo aquí y allá. Eh, la máquina realmente cuando uno ya puede manejarla, pues casi es la máquina que va haciendo el trabajo. Bien, ahora compártenos todo... Ustedes han visto, hay gente que va caminando, a mí me impresiona, señoras que luego van caminando y van tejiendo ahí sus, sus palmas hasta que van haciendo la cinta. Y para hacer todo este, todo este trabajo, al final, ¿en cuánto sale un sombrero? Más o menos, ¿en cuánto lo están dando? Eh, pues ahorita eh, a 29 pesos este sombrero, a 29, pero también el proceso lleva hilo, y el material está súper caro. Por ejemplo, el rollo de cinta te cuesta 10 pesos. Y que se lleve dos piezas son 20. ¿Cuánto te queda? Más aparte tu trabajo. Y el hilo que se lleva, o sea, sí, sí se gana, pero muy poco, la verdad. ¿29 pesos este sombrero? Sí, 29 pesos. Es muy barato. Sí, es muy barato para yo. Fíjese, fíjese aquí donde los hacen... Dice 29 pesos. ¿Y cuánto le están dando un sombrero allá donde mucha gente lo compra, que son revendedores? Yo creo que este sombrero, ¿en cuánto lo van andando? ¿Como unos 150, 200 pesos? Dependiendo de, de cómo ellos lo acomodan y pues bueno, sí, vale un poquito más. Y lo más, lo, lo más triste, lo que a mí me da más tristeza y me da mucho coraje, que luego hay gente que todavía se acerca viendo el trabajo y el precio tan bajo que hay, y todavía dice, cuánto lo menos, ¿no? ¿Cómo es posible? Vergüenza le diría a usted, que luego dice, cuánto lo menos, no me rebaja un poquito, hágalo usted, ándele, vengas a coser, a ver si sí si es cierto que usted puede hacer toda esta artesanía. Si no le alcance, no lo pida, pero no pida rebajas, ¿sí? Pague lo que es y pague lo justo. Hermina, se me hace muy barato, 29 pesos. De hecho, sí, padre, es muy... Es barato, porque la verdad pues el material está caro y uno tiene que ponerle hilo, todavía tallarlo y pues bueno, es un gran proceso. Pues pues mire, a ver si mejor la gente que, que quiera, ustedes hacen envíos, si alguien dice a mí yo quiero 10 sombreros, 100 sombreros, hacen envíos, a lo mejor hay gente que dice mire, pero pague lo justo, no, no sea persona que se aproveche de los demás. Porque si usted viera todo el sacrificio, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación que ellos hacen, lo pagaría y lo pagaría bien. No andar pidiendo rebajas. ¿Sí? Sí, padre. Bueno, entonces, pues Hermina se dedica a esto. Aparte de leer, aparte de ser catequista, aparte de ayudar, ella tiene su propio trabajo. Y entonces tú dedicas tiempo, tú sabes a qué hora trabajas y tú sabes a qué hora entras y a qué hora sales. Y tú sabes a qué hora vas a dar catecismo, tú organizas tu tiempo. Sí, padre. Eh, yo a veces este, me levanto tempranito para que a veces si hay misa a tal hora para estar presente. Y bueno, en las tardes, domingos y sábados y domingos, pues se da la catequesis y entonces esos dos días pues uno tiene que estar allá eh, a la hora con los niños. Y pues bueno, a veces los jueves en la hora santa, eh, cuando a veces digo, no voy a ir a la iglesia ahora, es que me voy a apurar a coser. 
pero a veces pasa curiosamente que la máquina deja de funcionar y entonces yo digo señor tú ya quieres que me vaya a ver a la iglesia pues vámonos y me voy a la iglesia cuando yo llego de nuevo la máquina no tiene absolutamente nada o sea es porque el señor ya vámonos a la iglesia es hora de irnos ya es mi tiempo sí. se acabó el tiempo del trabajo ya hay tiempo para el trabajo pero también tenemos que tener tiempo para Dios. Así es. Y cuando dice la palabra de Dios, busca primero las cosas de Dios y su justicia divina y todo lo demás por añadidura se te dará. ¿No? Sí. Gracias a Dios no te falta el trabajo, ¿o sí? No, no Padre. Gracias a Dios que sirviendo a la iglesia y estando aquí en mi trabajo, pues realmente el pan de cada día nunca hace falta. Siempre está Dios al pendiente de cada uno de nosotros y es algo que vas a decir no, pero es que luego te dicen tú puro estás en la iglesia ¿qué este, la iglesia te va a dar para que comas? sí, la iglesia me da para que coma y muchísimo <risa> para tapar bocas, ¿no? porque hay gente habladora que nada más sí. piensa que, que viven todos de la iglesia ni da ni un peso, pero ¿cómo hablan? ¿eh? sí, te, luego tiene unos familiares que luego te dicen y puro a la iglesia, puro a la iglesia pues que la iglesia me va a mantener o me va a ayudar, dice, le digo, tío, ¿por qué no viene a la misa los domingos? No, que la iglesia me va a dar si yo, dice, tengo que ir a, a Chilapa, como los domingos en el Tianguis, pero pues yo veo que está, que ir a la iglesia y trabajar realmente no es ningún problema, porque los dos están súper bien, ir a la iglesia y trabajar, hay que solamente eh, los tiempos y, y pues bueno, hay que acomodarse, nada más. Bueno, muy bien, pues Hermine, algo más que quieras compartir con nosotros, ya para ir cerrando esta entrevista que nos han pedido que te hagamos y con muchísimo gusto, algo que quieras decir a la gente, invitarlos, algo que quieras compartir, alguna experiencia, lo que tú gustes. Pues bueno, antes que nada, gracias, no me esperaba esta respuesta de, de toda esa gente que luego me da muchísimo gusto que en los comentarios veo que me mandan un abrazo y, y me felicitan y, y realmente yo nunca esperé todo esto, pero realmente me, me da muchísima alegría y, y les doy las gracias y que Dios los bendiga por, por eso que me dicen, por esas cosas tan bonitas que me dicen que Dios les multiplique cada una de esas palabras que me dicen también en la vida de ustedes. Ánimo, eh, la vida es tan bonita y cuando uno le sirve a Dios, aún es mejor, aún es mejor cuando uno da su servicio a Dios. En lo que ustedes gusten, catequistas, lectores, en un grupo de, de cual, del grupo que hay de la misericordia, del sagrado corazón, hay bastantes grupos donde ustedes se sientan a gusto, Ánimo, échenle muchísimas ganas. Recuerden, como dicen los padres, la vida no la tenemos comprada. Como en una lectura que dice, el Señor nos pedirá cuentas de nuestra juventud, como dijo una lectura. Entonces, mientras estemos jóvenes, pues esa juventud que también es para apoyar en la iglesia cuando estamos fuertes, cuando tenemos esa fuerza y esa alegría y esas ganas. Ánimo. Así es, la juventud es importantísima en la iglesia. Hubo una persona que, que me dio mucha risa cuando me decía, ay padre, hay mucha gente dice que le da la carne al diablo y los huesos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que le da la juventud al goce y hacen y deshacen y ya que están viejos, ahora sí ya a Dios. Si usted es joven, aproveche también su juventud para ponerse al servicio de Dios. Porque necesitamos, necesitamos personas jóvenes que colaboren también en la iglesia. Pues muchísimas gracias, Herminia, gracias, ¿eh? gracias por compartirnos esta experiencia, esta entrevista y pues que Dios te acompañe en tu ministerio de lectora, de catequista, gracias. que Dios te dé más fuerza. ¿sí? También aquí tienes una tiendita, también esa la atiendes tú, sí. también ella también aquí, estamos en una tiendita aquí donde ella también vende productos de abarrote y de aquí también se va ayudando. ¿eh? Sí, bueno, pues muchísimas gracias, que pasen todos muy buena tarde, que Dios les bendiga. Alguna cosa que ustedes quieran, denle me gusta, suscríbanse al canal, compártenla y algo que quieran comentar, escríbalo que yo estoy al pendiente de sus comentarios, más vía WhatsApp. Es más fácil que yo lea un comentario en WhatsApp que aquí en el, en el canal de YouTube. Entonces ya saben el WhatsApp, algo que necesiten, con gusto. Que Dios les bendiga, hasta la próxima.